Hello viewers, welcome to my channel English with the Russell. In today's tutorial, I'm gonna talk about HSC grammar. Today is my first grammar tutorial and I'm gonna start with pronoun reference, which is a bit difficult for most of the students of HSC level. I strongly believe that after watching my tutorials, it will be easier for you to answer pronoun reference. Should I give a little pronoun reference over me on a good tutorial? Corbo to ask a proton tutorial to have Shadjeti basic kitchu bishoni among Shashade, eighty board question and a backasho answer. I mean, Alotona Corbo to every proton to Shurube to Ami Shaviki invite Kurnibo Japra Shobe Amara. প্রত্যেকটি টিউটোরিয়াল গ্রামার টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন এতে করে আপনারা গ্রামার 100% মার্কস ইনসিওর করতে পারবেন তো চলুন শুরু করছি প্রোনাউন রেফারেন্স বেসিক এন্ড বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন এই দুটো টপিকস আজকে আলোচনা করব একেবারে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা সবাই বিগিনার একবার শুরু থেকে শুরু করতে যাচ্ছি যে প্রোনাউনটা কি হোয়াট ইজ আ প্রোনাউন প্রোনাউন কি Pronoun মানে হচ্ছে যেটা noun এর পরিবর্তে যে ওয়ার্ডটি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে pronoun তো noun এর পরিবর্তে pronoun ব্যবহার করার দরকারটা কি আমরা যদি একটি প্যাসেজ এর মধ্যে বারবার একই noun ইউজ করতে থাকি বারবার ইউজ করতে থাকি সেটা শুনতে খারাপ শোনায় সেই কারণে সেই নাউনটাকে পরিবর্তন করে আমরা pronoun ব্যবহার করে থাকি এই হচ্ছে pronoun এর কাজ দেখুন এখানে একটা एग्जांपल দেখছি সিরাজ ইজ আ বয় সিরাজ ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট বয় Shiraz completes his lessons regularly. Ekhane bar bar Shiraz Shiraz Shiraz. Ita kya monjano lagye? The age ita ke shruti ko tu bishoy ita ke shruti modhur korar jonno. Amra e detail sentence thi the. Abang poor bolte sentence bolte. Tar je pronoun, she pronoun use korbo. Shiraz achhe ek jon male. It means boy. Chile chile tar pronoun hobe he. Subjective he. He. He is an intelligent boy. That part of he is good. He completes his lessons regularly. Even if a pronoun will be able to do it again. Pronoun is a good thing to do. Pronoun is a good thing to do. Now, we will do it. She said that the pronoun is a good thing to do. Now, the pronoun reference to MOT is a good thing to do. The pronoun is a good thing to do. আমরা বুঝতেই পারি না যে প্রোনাউনের ইউজটা ভুল হচ্ছে কারণ একটি প্রোনাউন দিয়ে আমি কাকে বোঝাচ্ছি সেটা ক্লিয়ার হচ্ছে না কিন্তু সেটা আমাদের অজান্তেই থেকে যাচ্ছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য এই নতুন যে সিলেবাস করা হয়েছে সেখানে প্রোনাউন রেফারেন্সটা রাখা হয়েছে একটা एग्जांपल দেখছি দা ওয়েদার ইজ গ্রেট টুডে আজকের আবহাওয়াটি ভালো অনেক ভালো লেটস মেক দা মোস্ট ইউজ অফ ইট বাই গোইং টু দা বিচ চলো এটাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যবহার করি বাই গোইং টু বিচে বিচে গিয়ে মানে বিচে গিয়ে এই যে সুন্দর আবহাওয়াটা এটা যা ভালো একটা ব্যবহার করি আজকের আবহাওয়াটা ভালো চলো আমরা বিচে গিয়ে এটা সর্বোচ্চ ব্যবহার করি কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইট এই ইট তো এখানে প্রোনাউন এই প্রোনাউনটা দিয়ে এই ইট প্রোনাউনটি দিয়ে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে এখানে পূর্ববর্তী যে ক্লোজটি রয়েছে সেখানে দেখেন এখানে টুডে একটি নাউন আছে ওয়েদার আর একটি নাউন আছে তো এখন এই ইট দ্বারা আমি কোন নাউনকে নির্দেশ করছি এটা হচ্ছে এখানে কনফিউশনের সৃষ্টি হচ্ছে অনেকে বলবে যে না এখানে তো ওয়েদারকে বোঝানো হচ্ছে টুডের কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু তারপর না ইংরেজিতে নিয়ম হচ্ছে একে একেবারে রেফারেন্স থেকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে সেই হিসেবে আমরা কাকে ব্যবহার করব এই আবহাওয়াকে ব্যবহার করবো ইট মিনস ওয়েদারকে ব্যবহার করবো তো এখানে এই ইটের পরিবর্তে আমি এই ওয়েদারকে বসাবো এখানে ইট হলো একটি প্রোনাউন কারণ সে এখানে একটি নাউনকে ওয়েদারকে নির্দেশ করেছে এই প্রোনাউন ক্লিয়ার করতে গেলে যে ক্লিয়ার প্রোনাউন ক্লিয়ার করা হচ্ছে এখানে এই ইটের পরিবর্তে অবশ্যই আমাকে ওয়েদার বসা যাবে তো চলুন প্রোনাউনের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করবো প্রোনাউন আট প্রকার এক নম্বর হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন দুই নম্বর হচ্ছে ইন্টারগ্রেট প্রোনাউন তিন নম্বর হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন চার নম্বর হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন पाँच नम्बर हो इनडिफिनिट प्रोनाउन छय नम्बर आज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एवं सतरे रही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और सर्वशेष 
reflexive pronoun. I'm the active to create to details out of the just to basic down out of there. The personal pronoun could go up on a big people to put over the jiggle over the way. It's a personal pronoun. I can have a person to think of a person first person, second person, third person. A potty person ever singular as a plural as a potty person ever subjective from a objective from a positive from a say. এই বিভিন্ন ভাগ আছে তো আমরা পার্সোনাল ফার্স্ট পারসন দেখি ফার্স্ট পারসনে সিঙ্গুলার আছে আই যেটা সাবজেক্টিভ ব্যবহৃত হয় আই এর প্লুরাল হয় উই অবজেক্টিভে বা অবজেক্ট হিসেবে মি সিঙ্গুলারে আর এর প্লুরাল হচ্ছে আস আর ফার্স্ট পারসনের যে পজিটিভ ফর্মটা সেটা হচ্ছে মাই এর হচ্ছে পজিটিভ নাউন সরি মাই হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর মাইন হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন তো এটি হচ্ছে সিঙ্গুলারে आर ए आवार एवं आवार सोचे प्लूरल बेबर तो है। सेकंड पर्सन है देखें सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल शब्द एक ही रकम है सेकंड पर्सन यू सिंगुलर सब्जेक्ट यू जिता प्लूरल यू ऑब्जेक्ट यू प्लूरल यू हाँ पॉजिटिव यू जिता सिंगुल सिंगुलर यू प्लूरल यू एक ही बस्ता। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन अब रखने बेपर पुरुष बच्चों के स्त्री बच्चों पुरुष होले सिंगुलर है सब्जेक्ट होगे ही प्लूरल होए जब दे आज जो ऑब्जेक्ट होए ताले पुरुष बच्चों को होगे हिम सब्जेक्ट होगे होगे सॉरी प्लूरल होगे देम आतार पॉजिटिव बच्चे हिज हिज एवं एरे जब पॉजिटिव है प्लूरल होगे देर बाद देर्स एक तो अच्छे ए हिज किन दो ऐखने एडजेक्टिव आप हिस्से हिस्से और बाबर दोते परे अब आप रखने ये टा प्रोनाउन हिस्से और बाबर दोते परे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते परे प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव होते परे ऐखने ये दैर होच्छे ये होच्छे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिस्से बाबर दोते कारण होच्छे एर पर एक टा नाउन लग गई जेतु नाउन एर पूर्वे � थर्ड पर्सन हमारा जानी फैमिली निश्चित वजह से शी सब्जेक्ट है तार प्रोनाउन हो बे हार सॉरी प्लूरल हो बे प्लूरल हो बे दे हार होते तार ऑब्जेक्टिव फॉर्म एर प्लूरल हो बे देम हार होते तार पॉजिटिव फॉर्म एर प्लूरल होते देर एक नेक्टू बनान बोला स्टेज एक नेक्टिक करने ची देर ये वाज बे तापर थर्ड पर्सन आयत रोएगे छे जे न्यूट्रल जे जेंडर को रोए छे इट सब्जेक्ट है इट ऑब्जेक्ट होबे सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर होबे इट प्लूरल होबे दे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इट इट तो आपनर होबे इट ही एवं तार परे अ सब्जेक्ट होबे प्रोनाउन ऑफ प्लूरल होबे देम ए इट हियर पॉजिटिव होचे इट्स एटा जिस मन रखतो एखने किंतु एपोस्ट्रोफी नै एपोस्ट्रोफी छारा इट इट्स ए प्रोनाउन एवं एरे प्लूरल होते हैं देर्स ये ना आगे ही बोले चीज़ है प्रोड पॉजिटिव प्रोनाउन किस वाचे पॉजिटिव एडजेक्टिव किस वाचे ये जो एक लोग चीज़ पॉजिटिव प्रोनाउन इधर पूरी बोल इधर पूरे कुन नाउन लग बिना the mobile is mine the book is yours ये बाबे अब जो बोले it's your book this your book this is my mobile ये मायर पूरे बार बार मैं यूज़ कर ची एक तो देखा this is this is my phone phone this is my phone एकाने ये my phone my होच्छे एकाने adjective क्या होना ये phone एर पूर्व बोशे phone के modify करेच अच्छा अब जब देखी this box आर वाइफ विद वारेस यूर्स ए बुगुली आपना ए बुगुली आपना ऐसा ने देखें ए यूर्से पड़े कुनो नाउन बेबर तो है नहीं अगर सेंटेंस तो जो दिया मैं इतने के एजिटिव पॉजिटिव एजिटिव यूज़ ना करे और यूज़ करे द फ़ोन इस द फ़ोन इज़ माइन माइनर पर नाउन लागे तीन प्रणाम 
এখানে এই মায়ের পরে নাউন আসছে ফোন কিন্তু মাইনের পরে কোনো ফোন লাগেনি মাইন হচ্ছে এখানে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ আর মাই হচ্ছে পজিটিভ সরি মাইন হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ প্রোনাউন আর মাই হচ্ছে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ পরের সেন্টেন্সটিও এই ইউজ হচ্ছে অ্যাজেকটিভ সরি পজিটিভ প্রোনাউন আচ্ছা তারপর আসছে ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন যে প্রোনাউন তার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে ধরনের প্রোনাউনগুলো ব্যবহৃত হবে যে ডাব্লিউস ওয়ার্ডগুলি যেগুলো আছে সেগুলি ইন্ট্রোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় দেখছেন প্রোডাক্ট এগুলো দেওয়া আছে এগুলি তিন নম্বর আছে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে এমন একটি প্রোনাউন যা নাউনের পূর্বে বসবে সরি নাউনের পরে বসে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে সেই সাথে দুটা ক্লোজকে যোগ করবে রিলেটিভ প্রোনাউন যেটা রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে নাউনের পরে বসে নাউনের ঠিক পরে বসে ওই নাউনকে নির্দেশ করবে সেই সাথে দুটি ক্লোজকে যুক্ত করে এই ডাব্লিউস ওয়ার্ডগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে দ্যাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে আই নো দ্য ম্যান আই নো দ্য ম্যান হু ইজ অ্যান প্রফেসর অফ ইংলিশ তো এখানে আই নো দ্য ম্যান ম্যানের পরে হু বসছে হু দিয়ে ম্যানকে বোঝাচ্ছে এবং এই হুই আবার দুটো ক্লোজকে যোগ করছে আই নো দ্য প্লেস ওয়ার মধুসূদন দত্ত ওয়াজ বার্ন আই নো দ্য প্লেস প্লেস না উনের পরে ওয়ার বসছে ওয়ার বসে এই প্লেসটাকে বোঝাচ্ছে সেই সাথে দুটো ক্লোজকে যোগ করছে চার নম্বর আছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যেটা নির্দেশক ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যে যে প্রোনাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তুকে নির্দেশ করে এগুলো হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস দিস সিঙ্গুলার কাছে দিস বোঝায় সিঙ্গুলার দূরে দ্যাট বোঝায় ওইটা দিস সিঙ্গুলার প্লু কাছে প্লুরাল বোঝাচ্ছে এটা দোজ দূরের প্লুরাল বোঝাচ্ছে এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে যে একটা হচ্ছে দিস স উচ্চারণ স ইংরেজি স স সাউন্ড আর পরটা হচ্ছে দিস জ সাউন্ড দিস দিস তারপর আসছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তুকে বোঝায় ওই যে এনি সাম এভরি নো নোবড়ি সার্ভাল এগুলি দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে না বাট অনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয় এগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক বোঝাবে ডিস্ট্রিবিউটিভ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে বোঝায় এরকম বোঝাতে এগুলো হয় এই চিনির এগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে চিনে রাখতে হবে সবসময় যে ইচ প্রত্যেক প্রতিটি অর্থে আসে নাইদার দুইটার মধ্যে একটাও না আইদার দুয়ের মধ্যে একটিকে বোঝানো হয় এরকম বোঝাতে এগুলি ব্যবহৃত হয় তারপর আছে রেসে প্রকল্প প্রণাউন পরস্পর সম্পর্কিত দুয়ের মধ্যে দুজন পরস্পরকে হ্যাঁ বা সবাই একে অপরকে এরকম বোঝাতে ইচ আদার হচ্ছে দুয়ের মধ্যে পরস্পর দুয়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয় দ্য লাভ ইচ আদার রহিমেন করিম লাভ ইচ আদার ওয়ান অ্যান্ড আদার এখানে পরস্পর ও বহুজনের মধ্যে দের ইজ এ স্ট্রং রিলেশন অ্যামং দ্যাম তাদের মধ্যে একটা ভালো একটা শক্তিশালী জোরালো একটা সম্পর্ক আছে এরকম এই ওয়ান অ্যান্ড আদার হচ্ছে বহুজনের মধ্যে আর ইচ আদার হচ্ছে দুজনের মধ্যে বোঝায় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে যে পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে যদি সেলফ সিঙ্গুলারে আর প্লুরালে সেলফ যোগ করা হয় তাহলে সেটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হয়ে যায় দেখেন মায়ের সাথে মাই সেলফ ইউর সাথে ইউর সেলফ হিজ সাথে হিম সেলফ এই এছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনগুলি এগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে বেসিক হিসেবে যে কোন জায়গায় কি ব্যবহৃত হচ্ছে কি হচ্ছে কোনটা কার কী ব্যবহার সেটা মনে রাখতে হবে তো চলুন এরপর একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলিউশন করবো সলভ করবো এটা দিনাজপুর বোর্ডের দু সালের কোয়েশ্চেন সেটা আমরা একটু দেখছি সানলাইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জি অফ দ্য আর্থ সানলাইট সূর্য আলো ইজ দ্য সোর্স উৎস অফ অল এনার্জি অফ দ্য আর্থ পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস অল দ্য লিভিং বিংস সকল জীববস্তু আর ডিপেন্ডেন্ট অন দিস পৃথিবীর সকল জীববস্তু আর ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল আপন দিস এর উপর এখন এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই দিস যে বললো যে এর উপর বলছে আপন দিস এর উপর এই দিস দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে কার উপর নির্ভর করছে এই সানলাইটের উপর নির্ভর নির্ভর করছে পৃথিবীর সকল জীববস্তু কি সানলাইটের উপর নির্ভর করছে না এই নাউন সোর্সের উপর নির্ভর করছে না এই এনার্জির উপর নির্ভর করছে না এদিকে আর্থের উপর নির্ভর করছে ইটস নট ক্লিয়ার বাই দিস দিস 
So, what should I do? একটা ব্যাখ্যা দেয়া আছে demonstrative pronoun this this that these those কখনো একাকি ব্যবহৃত হয় না এর মানে হচ্ছে এটি যেই antecedent মানে যে পূর্বে noun কে নির্দেশ করবে তাকে সঙ্গে নিয়ে বসবে অর্থাৎ ওই demonstrative pronoun এর পরে ঠিক পরেই ওই পূর্ববর্তী antecedent টা বসবে অন্যথায় সেটা কি হয়ে যাবে অস্পষ্ট রেফারেন্স হয়ে যাবে এখানে দেখেন আপনি এই দিস দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু এখানে অস্পষ্ট ইটস নট ক্লিয়ার এন্ড ইটস ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ কনফিউশন তো এই এই কারণে আমাকে এই ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দিস এর পরে অবশ্যই নাউন বোঝা ইউজ করতে হবে যে এই নাউন টিন কে এই দিস দ্বারা বোঝানো হচ্ছে তাহলে কি দ্বারা আছে দেখি অল লিভিং থিংস অল লিভিং বিইংস আর ডিপেন্ডেন্ট অন দিস এর উপর নির্ভর করে মানে কার উপর নির্ভর করে ওই এনার্জির উপর নির্ভর করে সূর্য হচ্ছে পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস এবং সকল জীববস্তু এই শক্তির উপর নির্ভর করে তাহলে দিস এনার্জি এর অ্যান্সার হচ্ছে দেখে নিচ্ছ কি সানলাইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জি অফ দ্য আর্থ অল দ্য লিভিং বিইংস আর ডিপেন্ডেন্ট আপন দিস এনার্জি এই শক্তির উপর নির্ভর করে তারপর কি আসছে গ্রিন প্লান্টস আর দ্য প্রডিউসার অফ ইকো সিস্টেম সবুজ উদ্ভিদ যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে ইকোসিস্টেমে উৎপাদনকারী ইকোসিস্টেম হচ্ছে বাস্তুসংস্থান বাস্তুসংস্থান মানে এমন একটা জিনিস যে সকল জৈব অজৈব পদার্থ এবং সকল জীবের সমন্বিত একটি একক একটি সত্তা যেখানে এই জীব জৈব অজৈব এবং এই সমন্বিত জীবগুলি একসাথে পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে বা আদান প্রদানের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি আবাস স্থল গড়ে তোলে এটিকে বলে বাস্তুসংস্থান হ্যাঁ অল প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অফ ইট আর ইন্টু কানেক্টেড সিরিয়ালি বলছে অল প্লান্টস সকল উদ্ভিদ এবং অ্যানিমালস এবং প্রাণী অফ ইট এর আর ইন্টু কানেক্টেড কি আন্তঃসম্পর্কিত হ্যাঁ আন্তঃসম্পর্কিত সিরিয়ালি ধারাবাহিকভাবে এখানে এখানে দেখেন এই যে ইট বলছে এর সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরস্পরের সাথে সিরিয়ালি আন্তঃসম্পর্কিত এর বলতে কার কার উদ্ভিদ কার প্রাণী এটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি এখানে আনক্লিয়ার রেফারেন্স অফ ফ্রনাউন দেখি ব্যাখ্যাটা কি বলা আছে অল প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অফ ইট আর ইন্টু ইন্টু কানেক্টেড সিরিয়ালি এই বাক্যটিতে ইট দ্বারা কাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয় নিশ্চয়ই ইট দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্যগুলো থেকে প্রডিউসার দেখেন এখানে আছে এখানে আছে প্রডিউসার গ্রিন প্লানেটস গ্রিন প্লান্টস হ্যাঁ কে বুঝায়নি কারণ অল প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস কিসের বা কোথায় এমন প্রশ্ন করলে কোথাকার এই অল প্লান্টস এবং অল অ্যানিমালস এর কোথাকার কিসের এগুলি সেই প্রশ্ন করলে উত্তরটা সহজে বেরিয়ে আসে সেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর যে এই পৃথিবীর সকল প্রাণী অল প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অফ দ্য আর্থ আর ইন্টার কানেক্টেড সিরিয়ালি এই প্রাণীগুলি পৃথিবীর সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ সবাই কি ধারাবাহিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত সো এখানে অ্যান্সার হবে দ্য আর্থ ইটের পরিবর্তে দ্য আর্থ তারপরে আছে কনসিকুয়েন্টলি ফলশ্রুতিতে দে আর ডেভেলপ আ ফুড চেইন এমং দিস ফলশ্রুতিতে সেখানে তাদের মধ্যে একটি খাদ্য চক্র গড়ে ওঠে খাদ্য চক্র ফুটছেন ফুটছেন মানে কি ফুটছেন মানে হচ্ছে আমরা মানুষ আমরা খাই কি আমরা ভাত খাই মাছ খাই গোস্ত খাই বিভিন্ন ধরনের সবজি খাই গোস্ত আসে কোথা থেকে হয় মুরগি থেকে না হয় গরু থেকে না হয় অন্যান্য প্রাণী থেকে আসে ওই প্রাণীগুলি আসে কোথা থেকে সেগুলি আবার তৃণভোজী হতে পারে এই যে একটার সাথে একটা এ খাবারের জন্য যে একটা চক্র তৈরি করা হয় আমরা মাছ খাই মাছ আসে কোথা থেকে মাছ কি খায় মাছ কোথায় থাকে আমরা গরুর মাংস খাই বা অন্যান্য প্রাণীর মাংস খাই প্রাণীগুলি আসে কোথা থেকে সেই প্রাণীগুলি কি খায় এই যে একটা চক্র একে বলা হচ্ছে ফুড চেইন তাই এই ফলশ্রুতিতে এখানে তাদের মধ্যে একটি খাদ্য চক্র গড়ে ওঠে বাট এমন দেশ বলছে তাদের মধ্যে এই কাদের মধ্যে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে কাদের মধ্যে এই খাদ্য চক্র গড়ে গড়ে ওঠে অবশ্যই এই যে বললাম যে আমরা মাংস খাই সম্পর্কিত একটা চক্রের সাথে সম্পর্কিত 
এমন দেশ তাদের মধ্যে বলছে এটা খাদ্যচক্র গড়ে ওঠে তাহলে কাদের মধ্যে অবশ্যই এই প্লান্টস এবং অ্যানিমালের মধ্যে তিন নম্বর আসি কনসিকুয়েন্টলি এই বাক্যটিতে ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন দেশ দ্বারা কাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা স্পষ্ট যেহেতু ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এখনো ব্যবহৃত হয়নি তাই দেশের পূর্বে প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস ব্যবহৃত হবে দেখেন আগে বলছি যে তাদের মধ্যে একটি খাদ্যচক্র গড়ে ওঠে তাহলে এই প্লান্টস এবং অ্যানিমালসের মধ্যে একটি খাদ্যচক্র গড়ে ওঠে माध्यमे खाद्य स्तर खाद्य धाप कत खाद्य धापर मध्यम एनार्जी खाद्य जो एनार्जी ट्रांसफार फ्रेज এই এনার্জি কে না ফুড কে কাকে ইটস নট ক্লিয়ার এটাকে ক্লিয়ার করতে হবে ব্যাখ্যা থেকে আসে দেখি দিস ইজ কলড ফুড চেইন অফ ফুড ইন ইকো সিস্টেম এই বাক্যটিতেও দিস দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পূর্ববর্তী বাক্যে ট্রান্সফারকে ট্রান্সফারকে বোঝানো হচ্ছে দেখেন বলছে এই যে খাদ্যের যে রূপান্তরটা হ্যাঁ এই খাদ্যের রূপান্তর কি বলা হয় ফুড চেইন ইন ইকো সিস্টেম ইকো সিস্টেমের খাদ্যচক্র বলা হয় তাহলে দিজের পরে দিজের সাথে বসবে দিস ট্রান্সফার This transfer is called food chain in a food in ecosystem. There are numerous food chains in ecosystem. A bastu shongstar na modu orshong ko khado chokro roye chhe. Kono ek ekta prani shadhe ek ekta khado chokro shompor kito. Food chain does not work in isolation. Food chain khado chokro does not work kach korte kore na in isolation ekaki. Ete ko kono ekaki kach kore na isolation. These are linked together to formal food web. Eguli, ar eguli ki shompor kito toke dekho chhe shompor kito shongjukto thake. Aparo dekhen e this dera kya ke bojhche. This je eguli shop shongjukto thake toke dera dekho chhe kya ke bojhche. Bahu bochon this. Chhaya number line the dekhi amra. They are ekhane the bekhare dekhne chhi. Je এই শেষ বাক্যটিতে দেশ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে ছয় নং বাক্যের নিউমারাস চেঞ্জকে তাই নিয়ম অনুযায়ী দেশ এসে পরেই চেঞ্জ ব্যবহৃত হবে এই যে বলা হচ্ছে এখানে ছয় নম্বর বাক্যতে বলা হচ্ছে দেয়ার আর নিউমারাস ফুড চেঞ্জ ইন অ্যান ইকো সিস্টেম যে বাস্তু সংস্থানের মধ্যে অসংখ্য ফুড চেইন রয়েছে খাদ্যচক্র রয়েছে ফুড চেইন ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন একাকি কাজ একাকি কাজ করে না দেজ চেঞ্জ আর লিঙ্কড এই চক্রগুলি সংযুক্ত যুক্ত ঠুকেদার একত্রে प्रणाउन भूल रेफरेंस हो खतार मध्य पूरा पेसेज टाइम लाइन बै लाइन पर चेन्ज हो चेन्ज हो शब्द चेन्ज करब प्रणाउन चेन्ज कर प्रणाउन चेन्ज कर लिखे रखबें राफ खाए राफ राफर मध्य एभवे पूरा पेसेज टाइम अपनी राफ करब मैं पूरा पेसेज उठिए ना जस्ट वार्डर पर बसा एभवे अपनी राफ करब जो सम्पूर्ण कोश्चन ट शेष हो तक अपनी एनसार करते जा पुरोपुरी पूरा पेसेज टाइम उठाते हुए এবং আপনি যেখানে চেঞ্জ করেছেন সেই চেঞ্জটা তো লিখবেন লিখে ওটা আন্ডারলাইন করে দেবেন এভাবে ঠিক এভাবে 
আমি দেখেন পুরো অ্যান্সার আবার পড়ছি সানলাইট ইজ দ্য সোর্স অফ অল এনার্জি অফ দ্য আর্থ সানলাইট হচ্ছে সূর্যের আলো হচ্ছে পৃথিবীর সকল শক্তির উৎসব অল দ্য লিভিং বিংস আর ডিপেন্ডেন্ট আপন দিজ এনার্জি এখানে ছিল দিজ শুধু এই দিজের পরিবর্তে আমি দিজ এনার্জি ইউজ ইউজ করেছি তাই এর এটা আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি আপনারা তো বোল্ড করতে পারবেন না আন্ডারলাইন করে দেবেন যে সকল জীববস্তু এর উপর এই এই শক্তির উপর নির্ভরশীল গ্রিন প্লান্টস আর দ্য প্রডিউসার অফ দ্য ইকো সিস্টেম সবুজ উদ্ভিদ ইকো সিস্টেমের উৎপাদনকারী অল প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অফ আর্থ আর ইন্টু কানেক্টেড সিরিয়ালি বলছে যে সকল এবং প্রাণী পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী কি আন্তঃসম্পর্কিত ধারাবাহিকভাবে কিন্তু এখানে ছিল ইট ইটের পরিবর্তে আমি কি ব্যবহার করেছি দ্য আর্থ তাই এটা আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি তারপরে আসছে কনসিকুয়েন্টলি ফলশ্রুতিতে দেয়ার ডেভেলপ আ ফুড চেইন এমং দিস তাদের মধ্যে একটি খাদ্য চক্র গড়ে ওঠে এখানে ছিল শুধু ছিল দিস আমি এরপরে প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস বসিয়েছি সেটা এই কারণে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি দ্য ট্রান্সফার অফ ফুড এনার্জি টেক্স প্লেস ফ্রম প্রডিউসার থ্রু আ সুইজ অফ ফুড লেভেলস বলছে দ্য ট্রান্সফার অফ ফুড এনার্জি এই খাদ্য শক্তির যে রূপান্তর টেক্স প্লেস গঠে ফ্রম প্রডিউসার উৎপাদনকারী থেকে থ্রু আ সিরিজ অফ ফুড লেভেলস থ্রু আ সিরিজ অফ ফুড লেভেলস এটি খাদ্য একটা ধারাবাহিক কিছু খাদ্যের স্তরের মধ্য দিয়ে এটা ঘটে থাকে ট্রান্সফার দিস ট্রান্সফার ইস কলড ফুড সিস্টেম এই রূপান্তরকে বলা হয় হ্যাঁ ইকো সিস্টেমের খাদ্যের খাদ্য চক্র কিন্তু কথা হচ্ছে দিস ট্রান্সফার এখানে ছিল শুধু দিস আমি বসেছি দিস ট্রান্সফার তাই এটাকে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি তারপরে আছে দেয়ার আর নিউমারাস ফুড চেঞ্জ ইন ইকো সিস্টেম একটি ইকো সিস্টেমে অনেকগুলি অসংখ্য অসংখ্য খাদ্য চক্র আছে ফুড চেঞ্জ ডাজ নট ওয়ার্ক ইন আইসোলেশন খাদ্য চক্র একাকি কাজ করে না দিস চেঞ্জ আর লিঙ্কড টুগেদার টু দ্য ফর্মাল ফর্মাল ফুড ওয়েব এটা ফর্মাল ফুড ওয়েবের সাথে সম্পর্কিত এখানে ছিল শুধু দেশ এরপরে চেঞ্জ বসেছি এবং আমি এটাকে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি ঠিক এইভাবে পুরো প্রেসেসটা আপনি পড়বেন কোন জায়গায় পরিবর্তন করবেন সে জায়গায় আন্ডারলাইন করে এর পরিবর্তে কি বসাবেন সেটা আপনি খাতায় রাফ করবেন এরকম এখানে নিয়ম হচ্ছে পাঁচটা থাকে কখনো ছয়টাও থাকতে পারে কখনো চারটাও থাকতে পারে এরকম আপনি চেঞ্জটা করে খাতায় রাফ করে যখন উত্তর লিখতে যাবেন তখন ঠিক এইভাবে এরকম সুন্দর করে প্রেসেসটি হুবহু প্রেসেসটি উঠাবেন শুধু যে জায়গায় পরিবর্তন করেছেন সেখানে আন্ডারলাইন করে দেবেন অনেকে আবার জিজ্ঞেস করে যে যেই শব্দ আমি পরিবর্তন করবো সেটাকে সাথে লিখে দিতে হবে সেটা লিখে দেবে না যা আপনি বসিয়েছেন যেটা আপনার দরকার শুধু সেটি আপনি এখানে বসাবেন এখানে আসছে কত এক দুই তিন চার পাঁচটা পাঁচটা আসছে পাঁচটা আসছে চেঞ্জ হচ্ছে কখনো ছয়টা হবে কখনো চারটা হবে এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই 